buena y muy buen rollo como siempre y bueno eh, antes de nada deciros que llevo un tiempo sin subir vídeos pero bueno eh, no siempre estoy tan activo así que tengo muchas preguntas por contestar tranquilos que la voy a contestar poquito a poco aún me faltan bastantes y bueno sí que es cierto que voy a hacer un pequeño vídeo contestando a una que creo bastante importante aparte de otras y bueno esta va a ser rapidita porque vamos a hablar un poquito sobre el tema de las pruinas la pruina, ¿qué es la pruina? Bien, pues la pruina es este polvillo blanco que vemos en nuestras plantas suculentas, crasas, eh, que bueno, muchas veces confundimos por polvo o suciedad. Pues bueno, es importante respetar este polvo, como queramos llamarlo, ¿vale? Ya que esta, este polvo, eh, digamos, protege eh, lo máximo posible a, a la planta, ¿vale? A nuestras suculentas, a nuestras crasas. Este polvo digamos que tiene una función bastante importante en ella. Digamos que la pruina, una de sus razones obvias, es pues, mantener el máximo de agua posible en la planta. Quiero decir, en tiempos de sequía, pues bueno, la pruina eh, evita eh, que llegue a, a desprender demasiada agua y pueda mantenerse esa planta lo mejor posible. Otra razón muy obvia y bastante importante por la que muchas suculentas crean la pruina es porque también las protege de la calor del sol directo digamos que es reflectante y dispensadora pues de esa calor de esa manera pues evita que la hoja llegue a sufrir pues quemadura y cosas pues que pueda perjudicar en sí a la planta otra razón muy buena eh, de la pruina en las plantas en las suculentas pues bueno es que evita que digamos tengan hongos en la superficie de la hoja eso es bastante importante, o sea que por lo tanto juntando toda esta información, que no es mucha, pero bueno, eh, es básica y es importante, cuando veamos este polvillo blanco en nuestras plantas, en nuestras suculentas, pues intentar no eliminarlo, ya que es algo que la misma planta lo crea para su propia protección y supervivencia. Así que por lo tanto tenerlo muy en cuenta para todas las personas que pues bueno, no tengan ni idea del tema este de la pruina, del polvillo blanco, ¿vale? Para que nos entendamos un poco mejor. Eh, es mejor no tocarlo, ya sabemos que si lo tocamos las hojas con los dedos, pues se nos queda el polvillo en los dedos y la, eh, se queda la marca en la hoja. Pues bueno, no intentemos eliminar eh, mucho de la pruina porque ya digo, es muy importante para la supervivencia de la misma planta. Importantísimo tener en cuenta de que la pruina una vez que se elimina no es renovable, no vuelve a salir de nuevo en ese lugar que se ha eliminado. ¿Vale? Y no solamente nos encontramos pruina en las suculentas, en los cactus, en las crasas, sino también nos podemos encontrar en algunos tipos de eh, frutos, ¿vale? Como eh, la ciruela, la uva, ¿vale? Todo eso protege a ese fruto. Así que dicho esto, a lo mejor otro día hago algún otro vídeo hablando un poco sobre esto eh, directamente con las plantas. Así que lo único que vamos a ver es algunas imágenes, fotografías, digamos, eh, de plantas suculentas que, pues bueno, tienen ese polvillo, como estoy hablando, las pruinas, eh, para que podamos identificarla un poco mejor quien no lo tenga identificado. Y bueno, una vez visto esa fotografía, más o menos se aprecia la pruina de la suculenta, ese polvillo, como estoy hablando, blanco o gris. Así que nada, como siempre digo, si queréis suscribiros, bienvenidos. Por mi parte, encantado. Un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima.